Mmm, qué rico. Huevitos chilenos al puro estilo de toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. Ahí, pero siempre tiene colorante. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a freír. Con el dedo con agua, coge la porción y bajar de ahí. ¿Ya? De ahí y ponemos. Entonces ahí viene con la suquita, le ponen más cuando ya le venden y comemos de esta forma. Lo cogemos ahí, son suavitos así, esponjositos así. Hola mi linda gente del Ecuador y de todo el mundo, esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con las tradiciones del Ecuador y en esta vez les he traído unos huevitos chilenos al puro estilo de Toque Luis. Ya van a ver cómo realizo esta deliciosa receta y si les gusta mi video por favor comparta, suscríbase, active la campanita y denme un like. Esta preparación es tradicional ecuatoriana, lo venden en las plazas, en los mercados, en las ferias ¿sí? y otros lugares. ¿sí? Es muy tradicional los huevitos chilenos que llevan en charoles. Lo vamos a preparar, tal vez no sabemos por qué lo dicen huevitos chilenos. Y aquí hay un ingrediente especial que le vamos a usar como es el zapallo. Y muchas preparaciones en Chile utilizan el zapallo, entonces tal vez por eso lo mencionen como huevitos chilenos. Y empezamos con la receta. Y empezamos con mi receta a mi estilo de toque de Luis. ¿ya? Vamos a poner un poquito menos de media taza de leche, puede ser leche tibia, que son 100 mililitros, ¿ya? A esta le vamos a agregar una cucharada llena de azúcar, que son 20 gramos, ¿ya? Ahí. También le vamos a poner una cucharadita llena de levadura seca activa, que son 5 gramitos, ahí, ¿ya? Listo. Esto vamos a mover, ¿sí? Que se mete bien la levadura con el azúcar, así. Está listo. Y vamos a seguir poniendo los siguientes ingredientes. El siguiente ingrediente es el zapallo, un cuarto de taza, 60 gramos, es zapallo cocinado, ¿sí? Y hecho puré, ¿ya? Entonces ahí está. Le vamos a poner tres huevos, ¿sí? Y seguimos mezclando un ratito más. Ya está mezclado. Y ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a ponerle el colorante tradicional que lo ponen porque es amarillito este. Aquí está colorante en polvo amarillo, ¿sí? Al gusto esto, ¿sí? Para que le dé ese colorcito que tiene, ¿ya? Entonces vamos a mezclar. Que coja el color. Ya está mezclado, como lo ven. Y vamos a poner dos tazas de harina, que son 250 gramos, harina de todo uso. ¿Sí? Entonces una taza, dos tazas, ya, y le vamos a poner, y de una vez, la sal, que es una cucharadita al ras, 5 gramos de sal, ya, aquí estamos mezclando, y servimos. Está listo, y vamos a mezclar, miren, mezclamos, muy suavemente, así, y después, enérgicamente. Vamos, mezclamos bien. Como va quedando. Depende del tipo de colorante, nos va quedando ahí, ¿no? Y ahí vamos a poner finalmente un cuarto de taza de margarina, como utilizan aquí, margarina o también se usar manteca, que son 60 gramos. ¿Ya? También podrían usar mantequilla, pero tradicionalmente se ocupan margarina o manteca. Y mezclamos. Mezclamos, mezclamos, mezclamos hasta que todo esté integrado. Así. Estando todo integrado ahí, vamos a dejar que repose esta masa durante unos 30 minutos porque debe trabajar la levadura para poder freír. ¿sí? Entonces voy a tapar y ya nos vemos en ese tiempo. 
Ya pasaron 30 minutos, como ven, pueden dejar un poquito más de tiempo, no hay problema, pero mínimo 30 minutos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover nuestra preparación, miren cómo está. Depende del colorante, esto toma una, una coloración más rojiza, ¿no? Ellos tienen otro tipo de colorante, pero es lo que tengo ahí, pero siempre tiene colorante, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a freír. Le movemos esto muy bien y ya comenzamos a freír. Hemos esperado un ratito que se caliente el aceite y ha seguido creciendo la masa y vamos a comenzar a freír. Generalmente esta preparación pone en una prensa donde van cortando y van haciendo o ponen en una manga las personas que les gusta o otro tipo de herramienta para hacerlo. Pero a mí me gusta trabajar con el dedo con agua, coge la porción, así la ahí poniendo así y bajando. ¿ya? Entonces el aceite debe ser, no debe ser muy caliente. ¿sí? De ahí y ponemos así Y ahí vamos despidiendo, no poniendo muchos, para que se puedan dar la vuelta por sí solos. Ya están listos y vamos a sacar. Y seguimos friendo más. Hemos acabado de freír y ya vamos a presentar. Bueno queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis preparaciones tradicionales, como son los huevitos chilenos al estilo de Toque de Luis, con mi propia fórmula para ustedes. Si les gustó mi receta, por favor, comparta, suscríbase, activa la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir buscando videos para que usted aprenda y se deite. Como dice el dicho, barriguita llena, corazón contento. Vamos a probar esta deliciosa receta que nos ha quedado así, ¿no? No consumimos, generalmente cuando se compra en funditas y viene con la suquita, tal cual, ¿no? Entonces así, entonces ahí viene con la suquita, le ponen más y cuando ya le venden y comemos de esta forma. Cogemos ahí, son suavitos así, esponjositos así. Mm, mm. Buenísimo. Mm.